39 minutos pasaron de las 9 de la noche. Continuamos haciendo maldiciones lunes. Y como habíamos anunciado en el bloque anterior, vamos a estar charlando con Ralph Niedental y con nuestro periodista especializado en el tema y en cuestiones musicales, nuestra última incorporación, Nicolás Corinaldesi, músico que tiene su segmento los días sábados en el programa Encolumnados, que se transmite por Vortex Bahía de 10 a 12 del mediodía. Así que les damos las, las buenas noches a ambos. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Ralph. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Primero lo primero, Ralph. ¿Dije bien tu apellido? Perfecto, está genial. Es difícil, pero te salió muy, muy bien. ¿eh? Creo que es así como vistoso, es como intimidante a la hora de, de verlo, pero no, no es tan difícil. ¿Cómo sería? Ni dental. Ni, ni dental. Ni dental. No neandertal, sino ni dental. Es, es fácil, dentro de todo es fácil. Vamos, vamos. Así, así te despido entonces. Así directamente, ni dental, a pleno, a pleno. Bueno, Ralph, eh, trabajás muchísimo con, con la música, tenés un, un currículum terrible. La verdad es que venís desde hace muchísimos años con, con todo esto. Así que contanos un poquito de, de qué trata la ONG y qué es lo que promueve. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio. Gracias, Nico, por hacer la conexión y a ustedes eh, por, por ayudarnos a difundir. Básicamente todos hacemos música, es, somos una ONG, lo que hacemos es promover la inclusión de personas con discapacidad, todo a través de experiencias musicales. Y esta promoción, esto de promover la inclusión, es desde un lado de, de naturalizar un poco lo que es la discapacidad, ¿no? Que, no que una persona que esté en silla de ruedas de repente uno mire y, y se pregunte cómo le hablo, qué es lo que hago, qué es lo que suele suceder, y cómo la música es un puente, como decía Cerati, ¿no? Tal cual. Puente, como es un puente que hace que... Todo esto se afloja un poco y podamos comunicarnos a través de la música, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Y Nico, que viene realizando un laburo, eh, ¿tocaste el saxo hoy, Nico? Tocamos el saxo hoy, noche número 149. ¿Sí? Mañana 150, increíble. ¿150 pasado, bien, ¿no? noches tocando el saxo? Mañana, mañana son mañana. las 50 noches. Sí, así que ahí bueno, ahí, que... ahí también tenés todo un laburito eh, social, Nico, que si lo trasladáramos a a minutos es incalculable. Sí, sí, sí. La verdad que es apoyar a, a toda la gente que cumpla con la cuarentena y a la entrada también que todo esto va a pasar y va a ser un, un recuerdo. ¿no? Y que Por lo menos en todo lo malo, en los valienses está el recuerdo que un saxofonista todas las noches alentaba a los, a los vecinos tocando el himno. ¿no? Eso es algo lindo. Bueno, la verdad es que es increíble, increíble la, la posibilidad de, de haber aversionado un tema infantil a un ska. Está buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió jugar con, con músicas infantiles eh, a versionarlas a, al rock? Nico, todo tuyo. Vos, vos sos el que acá está produciendo. <risa> bueno, bueno, a un resumen, a un resumen y le paso la plata a Ral. Este, THMK nace en realidad desde un día que dijimos con Alu Crespo, que es la, la coordinadora de THMK, de hacer un tema para los chicos. Y cuando empezamos con el tema para los chicos dijimos, bueno, vamos a un segmento dentro de todo Hacemos Música de cada dos chicos. Hicimos el primer tema, que fue un tema versión jazz, correcto, ya de rap, ¿no? Jazz. Sí. Eh, eh, que fue el tío del monorizo. Y este tema nos gustaba el hecho de, de la, del trama del tema, ¿no? El brujito de Bulú, todo lo que está pasando. Es como que era algo también divertido para los chicos. Y dijimos, bueno, el día del niño tiene que ser el momento donde salga el brujito de Bulú. Que hoy también, eh, bueno, aprovecho de saludarlos. También se nos había complicado, eh, todos lo decíamos diferente hasta el día de hoy, el brujito de Bulú. Y, y hemos dicho cualquier cosa eh, Fuera de eso el tema está buenísimo Y son dos de mis preferidos de María Elena Walsh Así que agradezco <risa> las versiones El monolizo es el uno siempre igual ¿eh? Muy muy bueno eh, Corrijo que es gulubú no Gulubú <risa> Es gulubú <risa> pero está así como difícil Es como el gulubú Es como el sí. cucurucho Si lo decís rápido no me pasa nada Lo conoce todo el mundo <risa> Sí, Ralph, y eh, llevas muchísimos años en esto, como charlamos hace un ratito, y la verdad es que el artista se, se copa muchísimo con, con la propuesta. Y eh, analizando un poco la cantidad de gente que, que ha participado en diferentes proyectos tuyos, ¿cómo es el tema de, de la convocatoria? ¿Y es siempre positiva la, la respuesta que tenés de ellos? Mira, los primeros años, nosotros estamos desde el 2007, que comenzamos a hacer distintas actividades, conciertos, bueno, y los videoclips a partir del año 2011. 
Y yo, claro, los primeros videoclips, como no teníamos un respaldo, ni teníamos la tecnología, de, para que la gente sepa, los videoclips los hacemos en la casa de cada uno, y antes filmábamos en distintos parques, plazas, y lo que hacíamos es filmar y grabar al mismo tiempo, y después hacer este videoclip. Y bueno, al principio era todo casero, y claro, yo agarré, me sentaba, 60 mails, en su momento escribía Facebook, porque no, no estaba Instagram, claro. estaba Facebook y el mail, punto, y el Messenger, y empezaba a escribirle a ver quién se quería sumar. Y de los 60 mails me respondieron tres personas, de los cuales eh, el uno era Axel, el cantante Axel, para un mensaje. Después a la banda de Ruca Sativa, que ya eran conocidos, eran amigos del año ya del 2011, que los conocía. Y se sumaron enseguida porque era mucho más fácil, teníamos un acercamiento... Eh, de, de, en esos tiempos Amigos y... de la casa Eruca Sativa Grandes, grandes, grandes grandes Y después, bueno, La Mosca Ellos fueron los primeros, ¿no? Guillermo Novelli de La Mosca y, y bueno, y después con el tiempo Uno dice, bueno, ya participó tal persona ¿Te sumás? Entonces dicen, sí, bueno, dale Me sumo, es mucho más fácil, mucho más llevadero Y también mejoró la calidad de sonido Y también el mensaje, porque antes nosotros únicamente Hablamos de la discapacidad Desde un lado de Uy, miren, ellos pueden Uy, qué bueno, y que qué bien que lo pueden hacer, y, y ya ahora es como está más, como decía, más naturalizada la discapacidad en, en las personas, a tal punto que muchos se preguntan, ¿pero quién tiene una discapacidad acá? ¿Quién, quién sí? ¿Quién no? Y, y no importa, ya está, vamos a, vamos a hacer música, a divertirnos, y eso está bueno, eso es lo que yo también quiero lograr, lo que nosotros queremos lograr en todos Hacemos Música, es naturalizar la discapacidad y promoverla en la inclusión, ¿no? Tal cual, y ha llevado eh, estas charlas a diferentes partes del mundo, ¿Y qué, qué pudiste observar en otros lugares diferentes a Argentina? Donde quizás en Argentina primero te podés encontrar con esa barrera o ese prejuicio y donde empezás a jugar un poquito, se distiende rápidamente. ¿Qué pudiste observar en otros lugares? Lo lindo es que la música, al ser un, el, la famosa frase, ¿no? un lenguaje universal en, en muchos aspectos, cuando estuve, por ejemplo, en Corea y, y mostramos los primeros videos... Lo lindo es ver las emociones que son exactamente las mismas. O sea, la gente se queda como, uy, mirá, qué bueno, qué lindo, qué, 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 qué idea. ¿No? Y, y bueno, estuvimos en Corea, en China, en, en bueno, Colombia, en Alemania, Brasil. Bueno, difundimos los videos en todos lados. Y siempre con un mensaje, como es en el caso de este último, que, que bueno, lo produjo tanto Nico, Emma, con Alu, estuvieron haciendo ese videoclip de lo que es THM Kids, el brujito de Gulubú que es de un mensaje fuerte junto a Red Solidaria de que hay esta Mara, que necesita un corazón, y 188 otros niños y niñas que esperan un trasplante. Entonces uno se... ¿viste? Está bueno siempre dejar un mensaje como para, para fomentar eso, ¿no? La comunicación y es, esas campañas. No, es, es terrible y también es terrible lo que mueve Nico en su casa, porque ves una historia y llegó la mesa a la puerta del balcón y hizo un trípode con una escoba, el secador, y, a, y después te pone acá editando y tiene una, la computadora arriba de un gato y con eso al lado. Nico, ¿cuántas horas le metes al día? No, le metes, lo que pasa es que es una pasión esto, ¿viste? la música es una pasión. Y encontrar a gente como Ralph también hace que uno explote su pasión también desde su parte solidaria, y eso está buenísimo. A mí la verdad que en esta cuarentena... Una cosa más linda que me pasó fue conocer a Juan Carr y Juan Carr fue la persona que me hizo el contacto de con Ralph. Este, entonces, nada, de un momento a otro estaba... Un día se presentó Ralph, hola, ¿qué tal? Yo soy Ralph. Y la semana, cuento, 10 días, Ralph, ya estábamos sí, ya. teniendo un proyecto viendo qué podíamos hacer. Fue muy, muy loco, muy, muy lindo, muy apasionado todo esto. Bueno, y esto no, nos da, Nico, cómo se nota que ya tenés el timing de radio, que me vas tirando pie a cada rato. Qué, qué buen enganche hubiera sido de haber dedicado al fútbol. ¿Cuál es el próximo proyecto, Ralph? Hey, se vienen unos cuantos. Ahora, bueno, hicimos muchos. Uno de los videos que hicimos fue el de Rata Blanca, Aún estás en mis sueños, que ese fue se hizo viral. Fue una locura. Un millón, seiscientas mil reproducciones en Facebook. Ya casi cincuenta mil en YouTube en menos de tres semanas lo cual fomentó el, el, el mensaje de, ¿no? de los sueños, de cuál es el sueño de cada uno de nosotros, de las personas. Y bueno, uno de THM es con Sin Lugar y estamos ahí en tratativas, ahí viendo, tenemos unos contactos de encontrar un lugar para poder hacer música, para seguir fomentando esto de la inclusión. Y de lo que se viene tenemos por un lado un, un nuevo video de THM Kids que se viene para, 
pasadas las primaveras, por ahí, por ahí en esa, en esa, en esa época, se viene um, un video corazón de Auténticos Decadentes, con el músico Jacaré Manso y los Auténticos Decadentes, también fomentando el, la importancia de los trasplantes, ¿no? Eh, corazón, justamente. Y muchas más, mucho, muchos videoclips, muchos festivales, estamos haciendo festivales online, estamos recorriendo el país, vamos 16 provincias de las 23, recorrimos eh, en cada provincia lo que hacemos es donar instrumentos, capacitar eh, acerca de lo que son adaptaciones para personas con discapacidad para que puedan hacer música, eh, filmamos parte del videoclip Miras a tu alrededor, eh, pero siempre en exteriores, claro. siempre en exteriores en los paisajes de cada, de cada una de las de, de provincias, y después, bueno, eh, filmamos un documental, Así que vamos 16 provincias ya, la última fue Tierra del Fuego el año pasado, en pleno invierno, en tormenta de nieve, filmamos en las afueras, hermoso, y nos quedan estas provincias, eh, nos quedan siete provincias, estamos ahí, felices con eso, que es un gran proyecto. Y un nuevo libro, estoy empezando a escribir un nuevo libro, este es el anterior, el de Todas Hacemos Música. Que, el primer libro de, de Ralph, el primer libro todas escrito. Música, que está a palo. Dice, dice ¿Cómo? los deberes, tu primer libro. Mi primer libro, mi primer libro, la idea es escribir ahora unos segundos, estamos ahí, bueno, con, con muchos, muchos, mu muchas ideas para seguir promoviendo siempre de la música, porque la música tiene tanto poder que muchas veces nos damos cuenta y creo que es nuestra misión de la vida reforzar eso y dar una mano. ¿Hay, hay alguna traba con la que te encontrás a la hora de, de, de implementar esto y llevarlo adelante? Mirá, tuvimos dos años y medio de trabas para que seamos ONG, ya somos ONG finalmente, desde lo legal, con los sí, papeles. Sí, 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 la parte Eso burocrática una... debe haber sido violenta. Trabas siempre hay, uno siempre ve la punta del iceberg, es muy difícil llevar a cabo una, una asociación, eh, constantemente tenemos reuniones, eh, consensuamos, discernimos, es, es, es parte del, pro, del proceso, del progreso, de poder eh, seguir ayudando a cada vez más personas. Eh, tenemos un equipo hermoso de voluntarios y voluntarias que todos los días están a pleno donando instrumentos, donando juguetes ahora en la campaña esta que hicimos. Eh, hay un montón, un montón. Mismo para las personas con discapacidad que están en una silla de ruedas y vos decís, a ver, ¿dónde está el potencial en esta persona? Si solo puede mover un dedo. Bueno, a ver, ¿de qué forma puedo ayudar a esta persona para que pueda hacer música? Tal cual. Entonces, bueno, tenés adaptaciones, tenés el teclado con sintetizador que solo apretando una tecla te despliega un montón de notas. Podés hacer que canten, que tocando una tecla se escuche una voz. Podés hacer que con la cámara, uno moviéndose en el aire, pueda hacer música hoy en día con la tecnología. Entonces, son barreras, pero hoy en día se puede lograr, se puede lograr todo. Y se ven los videos, eso se está plasmado en los videos. Sí, sí, tal cual. Y nada, una de las primeras cosas que, que mencionábamos era esto, que quizás la, la barrera la tiene uno mismo eh, desde el prejuicio, ¿no? Y está buenísimo oh, sí. que, que hagan este tipo de laburos para romper con todo eso, para visibilizarlo y para que todos nos demos cuenta que seguramente desde algún lado podemos aportar un granito de arena. Nosotros mismos como comunicadores seguramente eh, de, acabo de darme cuenta que no sé si estoy del todo capacitado como para poder llevar adelante algo de esto y tener que comentarlo sin herir susceptibilidades. Entonces... Eh, seguramente tenga que, que capacitarme y, y leer un poco para poder hacerlo, do, para poder explicar bien el tremendo laburo que llevan adelante ustedes, que está buenísimo y que ya lleva más de 10 años de, de laburo, de esfuerzo, de cantidad de horas increíble, así que nada, está, está buenísimo y de hecho me, me sembraron una, una semillita, así que Ralph, Nico, muchísimas gracias por, por este rato para charlar con, con Maldiciones Lunes y explicarnos todo esto y les voy a dar la, la posibilidad, no, les voy a dar la res, te voy a dar Ralph la responsabilidad de que le hagas una breve intro al brujito, lo presentes y con eso cerramos la nota y ya nos vamos a la tanda. Bueno, hacemos mitad mitad. Yo le dejo la segunda parte a Nico, que él estuvo horas y horas produciendo esto, así que... Buenas noches, damas y caballeros, con ustedes... El brujito de Blue, de Todos Somos Música aquí. <risa> 